ఉన్నారు చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు మీరు చాలా బాగున్నాను నాకు ఫస్ట్ మీరు ఒక హగ్ ఇస్తే చెప్పండి ఎండు చేపల పులుసు ఏమేమి పదార్థాలు కావాలి ఉల్లిపాయలు టమోటాలు పచ్చిమిర్చి మెంతులు నూనె కరివేపాకు పసుపు కొత్తిమీర సాల్ట్ కారం వంకాయలు సూపర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చెప్పేసారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే ఏం చేద్దాం ముందుగా అయితే స్టవ్ వెలిగిద్దాం ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ ఆయిల్ హీట్ అవ్వాలి కదా హీట్ అవ్వాలండి ఆయిల్ ఉప్పు మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి ఎవరెవరు ఉంటారు ఎవరెవరు ఉంటారు మా పిల్లలు ఉంటారండి బాబు పాప మా హస్బెండ్ బాబు ఏం చదువుతున్నాడు బాబు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు పాప ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుంది కుక్కడపల్లి అవినాష్ కాలేజ్లో మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు మా వారు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తారండి మీరు నేను ఆఫ్ ఇద్దరు పిల్లలు బాగా చదువుకుంటారా బాగా చదువుకుంటారండి బాగా అల్లరి చేస్తారు బాగా చదువుకుంటారు బాగా యాక్టివ్గా ఉంటారు సరదాగా ఉంటారు మా అబ్బాయి ఫుల్ జోకులు సరే వేడైంది ఆయిల్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసి మీ పాప మిమ్మల్ని మా పాపకి కూడా కుకింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం కాదు మమ్మీ ఎందుకు మమ్మీ టీవీలో అందరి ముందు చెప్పావు పాప అంటే అండి పాప సైలెంట్ అండి ఫస్ట్ నుంచి సైలెంట్ ఫస్ట్ మెంతులు వేయాలండి తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఓకే తర్వాత మిర్చి వేసుకోవాలండి మీరు ఇలా అందరూ వంటలు చేస్తుంటే చూసి చూసి మీరు బాగా నేర్చుకున్నారా అండి చాలా వెరైటీస్ అన్ని చూసి అంటే అంత రోజు చేస్తుంటారు కదా మీరు వంటలు చూస్తూ ఉంటాను కానీ నిజంగా అంటే నాకు అంత అంటే నిజంగా నేను ఎప్పుడైతే ట్రై చేయలేదు అంటే ఎప్పుడన్నా అంటే ఉన్న టైంలో నేను తొందర తొందరగా క్విక్ గా చేస్తూ ఉంటాను బట్ ఎప్పుడన్నా నేను ఈ రోజు ఏదైనా మంచిగా స్పెషల్ గా చేసుకోవాలి అంటే నాకు కొంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉంటారు లైక్ వాళ్ళు వచ్చి ఒక మంచి డిష్ చేసి వెళ్ళిపోతారు అవి బాగా గుర్తుంటాయి యాక్చువల్లీ అవి ట్రై చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు అప్పుడప్పుడు అంటే చాలా మంది బాగా చేస్తారు బట్ కొంతమంది యునిక్ గా అలా మిగిలిపోతారు అనమాట ఒకరు చాలా ఎక్స్ట్రానరీ గా స్వీట్ చేసి ఉంటారు ఇంకొకరు చాలా ఎక్స్ట్రానరీ గా ఏదో నాన్ వెజ్ ఐటమ్ ఇంకొకరు ఏదో వెజ్ ఐటమ్ అలా ఒక్కొక్కరి అలా మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు మీరు బాగా కుక్ చేస్తే మీద కూడా అలా మైండ్ లో పెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళి ట్రై చేస్తా నేను బాగా చేస్తానండి నాన్ వెజ్ అంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ నేను బాగా చేస్తాను మీరు రెండు చేపల పులుసు ఈ రెసిపీ తీసుకున్నప్పుడు అనుకున్నాను నాన్ వెజ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎవరికి ఇష్టం చేపల మీ ఇంట్లో బాగా నాకే ఇష్టం అండి నాకే బాగా ఇష్టం మీకే ఫేవరెట్ నాదే ఫేవరెట్ అండి ఇది ఈ కర్రీ అయితే నాదే ఫేవరెట్ మీరే ఫేవరెట్ మీరే బాగా చేయగలరు నేను అమ్మ నేర్పించారు అక్కడ నేర్చుకున్నాను అండి అమ్మ గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారు అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాను పిల్లలకి ఏం ఇష్టం ఆ పిల్లలు నాన్ వెజ్ బాగా తింటారండి చికెన్ ఆ చికెన్ చికెన్ లో చికెన్ పకోడీ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా బాగా ఇష్టంగా తింటారు అది మేము అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటాం అనమాట తినాలనుకున్నప్పుడు బయట తినిపించామండి ఇంట్లోనే సరదాగా ఇంట్లో చేసుకుంటాం మా హస్బెండ్ కూడా హెల్ప్ చేస్తారు ఖాళీగా సండే ఖాళీగా ఉంటారు కదా అప్పుడు సరదాగా అందరం కలిసి చేసుకొని హ్యాపీగా అందరం కలిసి సో మాది హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అండి చాలా హ్యాపీగా ఉంటాము బాగా చూసుకుంటారు పిల్లలు కూడా సరదాగా ఉంటారండి 
दिन वंकायुटे वंकाय तिन्र कदमीका तिटार असल रूपना पर्वे एना कर्री अंडी मन वर्षाकाल वेड़वे रईस की एंड चापल पुल अलादा तिंते उपलब्धि चूसी मन की अंत इधन रेपून का कर्री की सरपड़ मन चापल करेक्ट चूसको गेस्ट वे स्पून वन अंड हाफ स्पून अल वेक सरपोर సరే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇందాక ఏం చెప్పారు మేము అంతా చక్కగా అందరం కలిసి వండుకుంటాం బయటికి వెళ్తాం అన్నారు ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు జనరల్ గా బయటికి అంటే అండి ఇక్కడ ఊరే వెళ్తే మాది నెల్లూరు అండి ఊరే వెళ్తే నెల్లూరు వెళ్తాం మేము 2 ఇయర్స్ ఉన్నాం నెల్లూరులో అవునా రీసెంట్ గానే షిఫ్ట్ అయ్యాం కడపకి హ్మ్ నెల్లూరులో ఇవన్నీ చేస్తారండి ఇవన్నీ బాగా అట్ పక్క తింటారండి ఎక్కువ ఎస్ నెల్లూరులో ఎక్కువ చాపలు ఎస్ చాపల పులుసు కూడా నాకు నెల్లూరు చాపల పులుసు కూడా బాగా వచ్చండి ఆల్్రెడీ అంటే ఇది ట్రై చేద్దాం కొత్తగా అన్నట్టు అంటే నెల్లూరులో కాపీ దండి మాది चिंतपूसा दच्चे टर अंत अर उच्च ना ग्रेवीला सो मन इलाक 
చెప్పండి <laughs> వ్యూస్ మీరు అందరూ చూస్తున్నారు కదా చక్కగా రైస్ అండ్ ఎండు చేపల పులుసు మీ అందరికీ కూడా నోరూరు పోతుందని నాకు తెలుసు స్పెషల్ గా ఫ్రెష్ అంటే బాగా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ చేపల పులుసు అంటే నోరూరు పోతుంది అండ్ నేను కూడా ఏ మాత్రం ఆగ్లేని టేస్ట్ చేయడానికి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ఎండు చేపల పులుసు తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎండు చేపలు ఉల్లిపాయలు టొమాటో చింతపండు రసం కరివేపాకు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ఉప్పు కారం పసుపు వంకాయ మెంతులు ఎండు చేపల పులుసు తయార విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండ్లు పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసి వేడయ్యాక మెంతులు ఉల్లిపాయలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి టొమాటో వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత అందులో వంకాయలు ఎండు చేపలు ఉప్పు పసుపు కారం చింతపండు రసం కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి కొత్తిమీర వేసుకోవాలి సర్వింగ్ ప్లేట్ లు తీసుకోవాలి అంతే వేడి వేడి ఎండు చేపల పులుసు రెడీ ఎండు చేపల పులుసు ఎండ్ రైస్ టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ గ్రేవీ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇది కట్ చేసుకుంటారేమో అని ఉద్దేశంతో మొహమాటం లేకుండా చెప్పమన్నారు నాకు మొహమాటం లేకుండా తినాలనిపించేస్తుంది అంత బాగా చేశారు చాలా బాగుంది ఐ రియలీ లవ్ డెట్ అండ్ ఐ థింక్ ఇందాకే అన్నాను ఫిష్ లవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నోరూరు పోతుంది తప్పకుండా అని డెఫినెట్లీ ట్రై దిస్ రెసిపీ అండి ట్రస్ట్ మీ వెరీ టేస్టీ నాకు ఇలా ఆ చింతపండు గుజ్జు ఆ పులుప అవన్నీ ఉంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ ఐ లవ్ దిస్ రెసిపీ అండ్ ఇంత మంచి రెసిపీని పరిచయం చేసినందుకు మా రారెండో ఈ వంటలు చేద్దాం తప్ప నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండ్ సౌమ్య గారు సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి కుక్ చేసిన తర్వాత నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇలా అందరికీ చేయాలనిపిస్తుంటుంది కాకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చేయలేని వాళ్ళు కూడా ఇలా వచ్చి హ్యాపీగా చేసి అందరికి పరిచయం చేయడం కొత్త కొత్త వంటలు అలా సో చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ప్రమీల గారు వచ్చేసారు నిడదబోల నుంచి లత్స్ వెల్కమ్ హెడ్ హై ప్రమీల గారు ముందుగా మా రారెండో వంటలు చేద్దాం వెల్కమ్ చెప్పండి ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు హౌస్ వైఫ్ అవునా పెళ్ళి ఎప్పుడైంది ఎలా ఉంది మ్యారేజ్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ లైఫ్ బాగుందా ఏది బాగుంది మ్యారేజ్ లైఫ్ బాగుందా ముందు బాగాలేదా ముందు బాగుంది ఇప్పుడు కూడా బాగుంది ఇప్పుడు ఇంకా బాగుందా ఇంకా బాగుంది అలాగే సరే ఇవాళ ఏ రెసిపీ పర్చేస్ చేయబోతున్నారు ఇవాళ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చెప్పండి కట్ చేసుకున్న వంకాయలు రైస్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఆయిల్ కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా మరి ఏం చేయాలి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆయిల్ వేసుకోవాలి చూద్దాం 
ఉల్లిపాయలు వేసాను కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర కొంచెం పెళ్లికి ముందు వచ్చాండి వంటలు ఆహా మా అత్తయ్య గారి దగ్గర నేర్చుకున్నానండి సో పెళ్లి తర్వాత అనమాట అవును అంతకు ముందు కొంచెం వచ్చు ఇప్పుడు మా అత్తయ్య గారు బాగా నేర్పించారు ఇది కూడా ఆవిడ దగ్గరే నేర్చుకున్నా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇంకా ఏమైనా నేర్చుకున్నారు మీ అత్తయ్య గారి దగ్గర వంటలు నేను వంకాయ రైస్ టమాటా రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇంకా అన్ని రైస్ ఐటమ్స్ చేస్తాను చిన్న అంటే నేను ఫ్రైస్ బాగా చేస్తాను అవి బాగా తింటారు ఇంట్లో అందరూ మా తాతయ్యకి మా అమ్మమ్మకి బాగా ఇష్టం కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం సిమ్లర్ స్వీట్స్ వచ్చాయండి చేయడం స్వీట్స్ నాకేమీ రావండి అంత ఇంట్లో మా అత్తయ్య గారు చేస్తారు అనమాట మీ అత్తయ్య గారు చాలా మంచి కుక్కర్ బాగా ఇంట్లో మొత్తం అంతా ఫాలో అవుతారు అనమాట రారండోయ్ మా ఊరి అంత అభిరుచి ఇంకా అన్ని ఫాలో అయ్యి చేసి పెడతారు కూడా టేస్ట్ చేయమని చెప్తారు ఏది బాగా చేస్తారు మీ అత్తయ్య గారు అన్ని వంటలు ఈ మధ్య కాలంలో అయితే క్యాప్సికం పచ్చడి బాగా చేస్తున్నారు అన్నీ చేస్తారు ఏ తనకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తే టీవీలో చూసింది అది చేస్తారు అనమాట ఇంట్లో బాగా చేస్తారు కాకపోతే నాన్ వెజ్ కూడా బాగా చేస్తారు చేపల పులుసు గట్ట అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు వంకాయలు వేసుకోవాలి బాగా మగ్గాలన్నమాట కొంతసేపు మూత పెట్టుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా వంకాయలు బాగా మగ్గాలన్నారు వంకాయలు బాగా మగ్గాలి ఓకే అండి మూత తీసి చూద్దామా వంకాయలు మగ్గినాయండి ఇప్పుడు కారం మనకు ఎంత కావాలి అంత ఫస్ట్ వేసుకున్నాం కదా ఇంకొంచెం మళ్ళీ గరం మసాలా ఇవి వేసుకుని తిప్పుకోవాలన్నమాట కొంతసేపు ఉంచుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఎక్కువసేపు ఉంటే అడుగు నంటుతుంది ఈ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు అతే కదా అన్ని మా అమ్మమ్మే నేర్పిస్తుంది రైస్ వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇది కలిపేస్తే ఇంకా మన వంకాయ రైస్ అయిపోయినట్టే అయిపోయింది అనమాట ఇలా రైస్ 
मसाला पटा लेंगे सो मैं निर्दोष वाले एंड एंड फेमस कॉर्ड सब तम चले टेंपल अन्ना था सो वेल तो उन्हें राखत थी कुन आ नहीं मैरिज आए का थ्री टाइम्स है वाला ना ना था वेल इन साल लोग कसारे वाले नो एंड स्पेशलिटी आ टेंपल अम्मा वार बागा वर्ष में ना वाला ना था आकर कोई लेंगे और कुना जरूर टाइम ना था जरिये ना मैं क्या उन्हें कोर कुन्ना रहे इपुड़ प्रेजेंट कोर कुन्ना ना जरिये ते बाउंड था दे जरिये तरह ना जप्पन डे नहीं ना कोर कुन्ना टेल्ली हाँ सारे जप्पन कर चुके आई पे एंडी इनका बाउल लग पीस कुन्ना ओके स्टार ऑफ चे ना हाँ ओके ओके सर्विंग प्लेट लग पीस कुन्ना सर्विंग प्लेट लग पीस को लेंगे इनका उसमें तो गानिश चेस कॉली। ओके। पंकर रेस्टाइल चेस एंड मेक ऑसम टेस्ट चेस चपंडी। तापा कुंडा नंदी। सो प्रमिला कर प्रिपेयर चेस नेट वन्टी बंका राइस वेडी वेडी गाऊं दी। टेस्ट चेस चपता नेला उन्दो दानी करना मंदोक सारी तायरे विधाना निचोता। बंका राइस तायरे विधाना नंकी कावल्स न पदर उपूरी ओके एंडी सो वेरी वेरी बांका राइस ने पुणे टेस्ट चाहिए बहुत ना नो चाला बाजे सरू थैंक यू एंड सो वक्त सारे एंड बांका करी जैस कॉलन कुंडा मिनो नहीं नो मन्ने पड़ा स्टॉक देख बैठ कुनान बांका लेंसर केन चलेगा आई थिंक आप दिस आई गो एंड ट्राई दिस मैंने इंतज़ाम अच्छा रेसिपी नही मांदर की परचेंज जैसे ना तो कुमार आरंड भी वांटेज है दम तरफ नहीं चुमिक स्पेशल गिफ्ट थैंक्स एंड प्रमिला का लो मी एक्सपीरियंस चला उन्हें चला बान तो चुन्नी इकन वो चला फ्री का होना या थैंक्स यू सो मच मुंडने को ओके प्रमिला का लो थैंक्स लॉट मी को लेकर कुछ ना तो को आई मल्सो वेरी हैप्पी एंड in this episode, we will be able to purchase two special recipes in this episode. In the next episode, we will be able to purchase two special recipes in this episode. This is Sai Shri signing off for today. Take care. Bye.